கர்நாடக மக்கள் எதிர்ப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தண்ணீர் விடுகிறோம் என்று சொல்லி நாடகம் ஆடிக்கொண்டு கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எஸ் ஏ சின்னசாமி பரபரப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஜூலை ஐந்து உழவு தினத்தையொட்டி தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் விவசாயிகளின் பேரணி மற்றும் மாநாடு தருமபுரி நடைபெற்றது முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் எஸ் ஏ சின்னசாமி கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறந்து விடப்பட்டதாக கூறும் காவிரி நீர் இதுவரை தமிழகம் வந்து சேரவில்லை தண்ணீர் திறந்து விட்டதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா நடவடிக்கிறார் மத்திய அரசு காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் ஒற்றை தீர்ப்பாயத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் இதனால் ஒரு தலைப்பட்சமான செயல்பாடுகளை வரும் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடி நிறைவு தமிழக அரசும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடி நீரை பெற்றுத் தர வேண்டும் தமிழகத்தில் வறட்சியால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கூட்டுறவு சங்கங்களில் அனைத்து வித தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள அனைத்து வித விவசாயிகளின் கடன்களையும் பாரபட்சமின்றி தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் பத்து ஆண்டுகளாய் மின் இணைப்பிற்காக காத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பை வழங்க வேண்டும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கடன் தள்ளுபடி குறித்த தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது அதை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் நதிநீர் பிரச்சனையில் கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் தமிழகத்தை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் தமிழகத்திற்கு விரோதமாக இன்றைக்கு நதிநீர் பிரச்சனையில் மத்திய அரசும் கர்நாடக அரசும் கேரள அரசு ஆந்திர அரசு இருந்து கொண்டிருக்கின்றன எந்த விதமான ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பை கூட மதிக்காமல் காவிரி மேலாண்மை ஆணை ஆணையம் அமைப்பதற்கு காலதாமதம் செய்திருக்கிறது மத்திய அரசு காவிரி தண்ணீர் இடம் இருக்கிறது கர்நாடக அரசு இதன் காரணமாக தஞ்சை தஞ்சை பகுதி இன்றைக்கு பஞ்சம் பஞ்சம் பிழைக்கக்கூடிய வகையிலே மாறிக்கொண்டு பலவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தஞ்சை மாவட்டத்தை தஞ்சை உள்ளிட்ட அந்த காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட உணவு மண்டலமாக அறிவித்து அதில் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் போன்ற எந்த விதமான அங்கே மண்ணை சுரண்டக்கூடிய இயற்கை வளம் சுரண்டக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்தையும் மத்திய அரசு செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே போல் விவசாயிகளுடைய இந்த காவிரி நதிநீர் ஆயுத தீர்ப்புக்கு வந்த பின்பு இப்பொழுது மத்திய அரசாங்கம் எல்லா நதிநீர் தீர்ப்பாணை ஆயங்களை எல்லாம் நீதிமன்றங்களில் இடைக்கு எல்லாம் தள்ளுவது அடுத்து செய்துவிட்டு ஒற்றை தீர்ப்பாயம் என்று அறிவித்திருக்கிறது அதன் மூலமாக மீண்டும் காவிரி பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் எப்படி உருவாக தொடங்கியதோ அது போல மீண்டும் எழுபத்தி நாலுக்கு போகக்கூடிய நிலைமை உருவாகிவிடும் ஆக இந்த ஒற்றை தீர்ப்பாயம்ங்கிற முடிவை மாற்றி ஆக இருக்கிற ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும் வரக்கூடிய இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி குறிப்பாக கடனிலிருந்து விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதை கோரிக்கை வலியுறுத்தி மத்திய மாநில அரசுகளை கூட்டுறவு கடனுக்காகவும் தேசிய வழி கடனுக்காகவும் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் முன்பாக விவசாயிகளுடைய கண்டன கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு பக்கம் அங்கே கன்னட மக்கள் அதை ஏற்பதாக சொல்லிக்கொண்டு அது ஒரு பக்கம் கா நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்காக நாங்கள் தண்ணி திறந்துவிடும் என்று சொல்லி நாடகம் ஆடிக்கொண்டு ஆகிய கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்கள் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் எங்களுடைய வாழ் ஆகவே தாமதமின்றி தண்ணீரை திறந்ததற்கான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும் ஆக காவிரி கர்நாடகம் செய்ய என்று நம்பவில்லை ஆகவே இந்த அந்த வகையில் மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் தமிழக அரசு மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி அவருடைய வழிகாட்டுதலை பெற்று அதற்காக ஆணையை பெற்று தண்ணீர் கிடைப்பதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வண